Hola, hola mis amigos, ¿cómo les va? Espero que se encuentren muy muy bien. Hoy vamos a realizar una puntilla que es muy bonita y es muy sencilla, así es que todos podrán hacerla. De hecho, esta se puede hacer en una sola vuelta, pero para más sencilla la hemos hecho vuelta y vuelta, entonces seguramente que les gustará. Así es que vamos a ver el paso a paso y me dicen qué opinan. Y miren, para iniciar vamos a hacer uno, dos, tres cadenas. Voy a dejar una separación más o menos de unos tres medios puntos. Así. Y bueno, aquí hice un punto alto, pero realmente voy a estar trabajando con una vareta. Porque no queremos que el espacio sea muy grande. Uno, dos, tres. Y un punto alto. Aquí sí vamos a realizar... Cuatro puntos altos, incluido la primera cadena de tres. Así. Tomamos hilo, dejamos tres puntos y nuevamente hacemos una vareta. Uno, dos, tres. Y dos puntos. Tres. Y cuatro. Así, miren. Ahora, tomo hilo, 1, 2, 3, y nuevamente pegamos una vareta. 1, 2, 3, y dos puntos, 3, y 4. Tomo hilo y pegamos. Así es que esto lo voy a repetir en toda la vuelta para que podamos hacer esta partecita. Ustedes vayan calculando la distancia. Por eso se los dejé así y entonces ahorita les muestro cómo vamos a cerrarla. Así es que para cerrar nuestra puntilla, miren aquí les voy a mostrar justo en la esquina que me va a quedar este punto de 4. Y aquí donde he iniciado lo vamos a pegar. Para hacer una vareta, a ver, aquí, una vareta, uno, dos, tres, y cuatro puntos altos, pero aquí nada más vamos a hacer tres porque el cuatro va a ser este, y pegamos aquí con un punto deslizado, así, miren, este va a quedar así. Así es que a partir de aquí vamos a hacer nuestra segunda vuelta. Vamos a empezar con punto deslizado para llegar justo en la esquinita, en este puntito de aquí. Ahí. Y voy a hacer una, dos, tres, cuatro, cinco cadenas. Y voy a pegar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y voy a pegar. Tengan cuidado con los hilitos que se jalan. 1, 2, 3, 4 y 5. Pegamos justo aquí, miren, en el piquito de los 4. 1, 2, 3, 4 y 5. Y pegamos aquí en el piquito. Así. Todo en toda la vuelta vamos a hacer esta. Miren, hemos terminado nuestra segunda vuelta. Solo vamos a hacer dos cadenas. Tomo hilo. Y vamos a pegar un punto alto. Esto es con el fin de quedar justamente en medio. Así. Ahora, como nuestro motivo queremos que nos quede aquí en la esquina, vamos a dejar este punto que ahí va a salir. Y vamos a hacer cinco cadenas. Y vamos a pegar en el punto que sigue. Justo en medio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y justo pegamos en medio. Van a ser únicamente dos puntos red lo que tendremos. Ahora, en el punto que sigue, que es en el mismo que vamos a realizar esta parte, vamos a hacer 11 puntos altos. Ahí llevamos 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10 
Y el número 11 va a ser este, mire, con el que vamos a pegar aquí. Así. Medio punto. Tendremos 11. Ahora nuevamente 1, 2, 3, 4, 5. Y vamos a pegar justo en medio. 1, 2, 3, 4, 5. Y pegamos justo en medio. Y repetimos estos mismos puntos que serían 11 puntos altos en total. Van 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10. Y con el 11 pegamos justo a la mitad. Entonces vamos a tener esto, miren, dos puntos red y estos 11 puntos. Pero aquí en la esquina vamos a hacer 15 puntos. Aquí son 11 y en las esquinas hacemos 15. Entonces lo vamos a hacer en toda la vuelta y les muestro. Y miren, hemos dado toda la vuelta y ahora vamos a pegar aquí donde hemos iniciado nuestro último punto. Recuerden que les dije que son 15, miren, son 3, 6, 9, 12 y 15, ¿sale? Ahora, vamos a recorrer tres cadenas para llegar justamente en la parte de en medio. Y empecemos con 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y pegamos aquí en el punto que sigue. Ahora, a partir de aquí vamos a hacer bolitas que son 2, 3, 4 y 5 y la vamos a pegar justo en estos dos puntos así tomo hilo, voy a dejar un punto y en el que sigue vamos a pegar es decir, vamos a dejar un punto libre 1, 2, 3, 4, 5 y pegamos en estos dos puntos así un punto y pegamos en el que sigue 1, 2, 3, 4 y 5. Y en estos dos puntos. Medio punto. Ahora, en estos tres puntos que tenemos aquí, vamos a trabajar. Vamos a hacer un punto alto. No vamos a dejar ningún punto. Vamos a trabajar en tres puntos seguidos. 1, 2, 3, 4 y 5. En estos dos puntos pegamos. Un punto en el que sigue. Y uno. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Dos puntitos. Y ahora sí, recuerden, únicamente tres. Dejamos uno y pegamos en el siguiente. Un punto alto. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y estos dos puntos los trabajamos con medio punto. Ahora, nos van a salir 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. Y el último lo vamos a pegar justo aquí, miren. A ver, déjenme que me acomode bien a la mitad. Para que nos quede de esta manera. 1, 2, 3, 4, 5 y pegamos en el siguiente. Y realizamos lo mismo, empezamos con cinco cadenas y dos puntos, así. Dejamos un punto y en el que sigue un punto alto, uno, dos, tres, cuatro, cinco y pegamos medio punto. Un punto y recuerden vamos a hacer tres puntos seguidos, cinco y dos puntos un punto más uno dos tres cuatro cinco y estos dos puntos en el que sigue ahora uno dos tres cuatro cinco y pegamos medio punto dejamos uno y en el que sigue 1, 2, 3, 4, 5 y pegamos medio punto. 
Y ahora vamos a pegar justo aquí, medio punto. 1, 2, 3, 4, 5. Y pegamos medio punto. Entonces vamos a tener esto, miren, es bien sencilla esta punta y queda muy bonita. Para algunos que se les hace difícil hacer de una sola vuelta, esta es ideal para que la puedan hacer. Entonces vamos a hacerla y les muestro el final. Y miren, así es como va a quedar la puntilla y en la esquina va a quedar así. Aquí traté de hacer nada más únicamente un punto separado. Y e hicimos 3, 6, 7 juntos. Para que nuestra puntilla gire muy bien. Así es que ustedes me pueden decir qué opinan de ella. A mí me gusta porque siempre lo sencillo gusta mucho. Y me dejan sus comentarios.